好，我是小诺。很多朋友都爱吃炒肉丝，但是总是炒不好，不是腥就是柴，淀粉、蛋清都放了，就是不好吃。今天给大家分享正确做法：肉丝滑嫩鲜香。跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一块猪瘦肉，腿肉、里脊肉、外脊肉都可以。先把它切成薄片，如果觉得不好切的话，可以把它放到冰箱里冷冻三十分钟，然后再来切就比较好切了。切好后再顺着纹路切成条，尽量切的粗细均匀一些。切好后把它放入大碗中。接下来再准备一段葱白，把它对半切开。再改刀切成丝，一块生姜先切成片再切成丝。切好后，把它放入一个小碗中，加入几粒花椒，半勺食盐，再倒入半碗开水，把葱姜、花椒烫一下，烫出里面的营养和葱姜味用筷子先给它搅拌搅拌，搅拌食盐融化。不烫手的时候，再戴上一次性的手套，给它抓捏抓捏，把葱姜的香味给它彻底的抓捏出来。然后再用漏勺过滤一下，分次加入到肉丝中，顺着一个方向给它抓拌均匀，让肉丝吸收葱姜水，这样炒出的肉丝口感会更加的鲜嫩。因为姜汁也是天然的嫩肉剂，看不到葱姜水了，我们再第二次加入葱姜水，继续顺着一个方向给它抓拌均匀，抓拌至有一些黏黏的感觉了，再第三次加入葱姜水，继续顺着一个方向给它抓拌均匀，抓拌至肉丝像这种水嫩的状态。往里面再加入一个鸡蛋清，再继续给它抓拌均匀，让肉丝吸收蛋清。加入蛋清，炒出的肉丝口感更加的滑嫩。加入蛋清，抓拌均匀，肉丝已经变得非常的水嫩了。现在我们来调味往里面加入一勺食盐，半勺鸡精。一勺胡椒粉，然后再给它抓拌均匀，让肉丝吸收调料，更加的入味抓拌均匀后，再加入一勺玉米淀粉，继续给它抓拌均匀。淀粉不要放多了，淀粉主要起到一个锁住水分的作用。抓拌均匀后，再加入一勺食用油，抓拌均匀。加入食用油，在炒制的时候，肉丝不容易粘连在一起。抓拌均匀后，放在一旁腌制十分钟。下面我们再来准备一些配料和配菜，准备一颗大葱，把它斜刀切段再准备两粒大蒜，把它切成蒜片切好后，把它收入盘中备用。再准备一把清洗干净的香芹，在靠近根的地方、粗的地方给它划一下。划好后，再切成三公分长的小段切好后，把它收入盘中备用。接下来准备一个红椒，去蒂，再给它对半切开，再去掉中间的籽。这个红椒比较大，我们用一半就够了。然后把它切成丝，切好后把它收入盘中备用。再准备一个青椒，去蒂，把它对半切开，去掉中间的籽。能吃辣的也可以不用去掉中间的籽。去籽后再切成丝，切好后把它收入盘中，和红椒放在一起。接下来，锅中烧水，水微开的时候放入腌好的肉丝
，一根一根的把它放入锅中，防止粘连在一起。全部下入锅中后，用筷子将其抖散。水开后再煮一分钟，然后用漏勺将它控水捞出，放入盘中备用。接下来，锅烧热，加入食用油，油热放入葱段、蒜片，炒出香味炒香后，再放入焯烫的肉丝，大火快速的翻炒均匀。炒匀后，再加入酱油，翻炒均匀，让肉丝上色，炒出酱香味炒香后，再放入芹菜段翻炒均匀，翻炒半分钟左右，再加入青红椒丝，翻炒均匀。接下来我们来调味往里面加入一勺食盐，少许白糖提鲜，半勺鸡精提味提鲜，大火快速的翻炒均匀，炒至辣椒断生就可以收火了。出锅，装入盘中，就可以给家人美美的享用了。这样炒出来的西芹肉丝，色香味俱全，肉丝滑嫩，不腥不柴，西芹翠绿，青红椒颜色特别的鲜亮，吃起来香辣开胃又解馋。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。